तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप होपफुली आप सब अच्छे होंगे आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ह्यूमन हार्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसे स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जितने लोग भी इस वीडियो को लाइक नहीं करें प्लीज लाइक करें चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है बेसिकली मैं तो ड्रॉ करके बनाऊंगा ही मैकेनिज्म हार्ट का आगे जिससे आपको याद हो जाएगा कैसे सर्कुलेशन ब्लड का होता है हार्ट में लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे डायग्राम देखना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर सुपेरियर वेना कैबा दिस इज योर सुपेरियर नोड पलमोनरी वेन्स एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड राइट एट्रियम ट्राई का स्पीड वेल राइट वेंट्रिकल इंफीरियर वेना कैबा एंड ऑन द Arteries, aorta, pulmonary arteries, pulmonary veins, left atrium, mitral bicuspid vein. Bicuspid को mitral vein भी कहा जाता है याद रखिएगा Left ventricle, Purkinje fiber septum aorta. मतलब ये है आपका diagram heart का ठीक है आगे देखते हैं heart है क्या First of all, heart, heart क्या है Your heart is the main organ of your cardiovascular system. हार्ट क्या है एक मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मेन क्या है ऑर्गन है ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी इट वर्क विद अदर बॉडी सिस्टम टू कंट्रोल योर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इसका वर्क क्या है हार्ट का ये वर्क करता है हमारे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जैसे कि हार्ट रेट हुआ और ब्लड प्रेशर हुआ ऑन हार्ट अब हार्ट What is the heart? The heart is a fist-sized organ that pumps blood throughout your body. Heart का size क्या होता है? Fist, मुट्ठी भर। ये आदर कहेंगे। Heart का size क्या होता है? Fist-sized organ. Fist-sized organ है ये। That pumps blood throughout your body. जो कि blood को क्या करता है? Pump करता है। It's the primary organ of your circulatory system. ये क्या है? एक primary organ है circulatory system का। Your heart contains four main sections, that is called chambers, made of muscles and powered by electrical impulses. Our heart is made of four chambers. Okay. Your brain and nervous system direct your heart's function. Our brain and nervous system are connected to the heart's direct function. So, here the heart is clear. Next is what is the heart's function? What is the heart's function? What is the heart's function? Next is what is the heart's function? Your heart's main function is to move blood throughout your body. Your heart also controls the rhythm and speed of your heart rate. Heart rate को भी control करता है heart maintain your blood pressure और BP को मतलब blood pressure को भी maintain किया है। तो यहाँ पे clear हो गया आपका heart what is the heart और what is the heart's function. Next देखते हैं। Next is how does your heart work with other organs? मतलब हमारा heart body के दूसरे organs के साथ कैसे वर्क करता है ये मैकेनिज्म देखें योर हार्ट वर्क्स विद अदर बॉडी सिस्टम टू कंट्रोल योर हार्ट रेट एंड अदर बॉडी फंक्शन द प्राइमरी सिस्टम्स हैं जो सिस्टम्स हैं बेसिकली दो टाइप हैं नर्वस और एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम योर नर्वस सिस्टम हेल्प्स कंट्रोल योर हार्ट रेट नर्वस सिस्टम क्या करता है ये हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है तो क्वेश्चन आ सकता है कि बॉडी के किस सिस्टम के थ्रू हार्ट रेट को कंट्रोल किया जा सकता है वो है नर्वस सिस्टम इट सेंड सिग्नल्स दैट टेल योर हार्ट टू बीट स्लोअर ड्यूरिंग रेस्ट एंड फास्ट ड्यूरिंग स्ट्रेस ये क्या करता है एक सिग्नल हार्ट को बताता है जब भी स्लो होगा मतलब जब आप रेस्ट पे होंगे तो हार्ट बीट क्या होगा स्लो होगा जब यदि आप मोशन में मतलब फास्ट होंगे तो स्ट्रेस में होंगे तो आपका हार्ट बीट क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा तो ये नर्वस सिस्टम क्लियर हो गया नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम Your endocrine system sends out hormones. हमारा endocrine system क्या है? Hormones को send करता है. These hormones tells your blood vessels to constrict or relax. ये hormones blood vessels को बताता है constrict और relax होने के लिए, which affect your blood pressure. जो कि हमारे blood pressure को affect करता है. Hormones from your thyroid gland can also tell your heart to beat faster or slower. थाइराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स 
रिलीज होते हैं वो भी हर्ट को बताते हैं कि हर्ट फास्ट बीट करेगा या स्लो तो यहाँ पे मैकेनिज्म समझ में आएगा बेसिकली नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का नेक्स्ट इज वेयर इज योर हार्ट लोकेटेड कहाँ पे हमारा हार्ट होता है बॉडी में योर हार्ट इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ योर चेस्ट चेस्ट कैविटी में होता है एट साइड स्लाइटली बैंड एंड टू द लेफ्ट ऑफ योर टर्नम रिस्ट बोन योर रिप केस प्रोटेक्ट योर हार्ट ये कहाँ प्रेजेंट होता है हार्ट बेसिकली तो लंग्स के बीच में मतलब सेंटर में प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ पार्ट हार्ट का लेफ्ट साइड में टिल्ट होते हैं झुका हुआ आता है इसलिए हमें फील होता है कि हार्ट कहाँ है लेफ्ट साइड में बट एक्चुअल में आप याद रखेंगे कि हार्ट कहाँ होता है सेंटर में होता है मतलब दोनों लंग्स के बीच में होता है और योर रिपकेज प्रोटेक्ट योर हार्ट रिपकेज क्या करता है हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियर हो गया वेर इज योर हार्ट लोकेटेड नेक्स्ट इज वॉट साइड इज योर हार्ट ऑन मतलब किस साइड है हार्ट बेसिकली यही है Your heart is slightly on the left side of your body. मतलब left side में eight sides between your right and left lungs. मतलब obviously देखा जाए तो ये lungs के बीच ही में होते हैं center में कुछ parts heart के left side में tilt होता है झुका हुआ होता है इसलिए हमें feel होता है कि heart हमारा left side में but actually में वो center में होता है. The left lung is slightly smaller to make room for the heart in your left chest. यहाँ पे मैं अंदर टाइम कर देता हूँ. Your heart is slightly on the left side of your body. It sits between your right and left lungs. I will say it sits between your right and left lungs. It is clear. What side is your heart on? Next is how big is your heart? It is very big. Everyone's heart is slightly different size. It is different from everyone's heart. Size is different. Generally, adult hearts are about the same size as two clenched fists. So, two fists are equal. And children's hearts are about the same size as one clenched fist. So the adults का दो fist के बराबर होता है और children's का heart एक fist के बराबर होता है. तो याद रखेंगे size heart का. Next is how much does your heart weight? Important ये भी कि heart का weight कितना होता है. On average, an adult's heart weight about 300 gram. मतलब heart का जो weight होता है 300 gram का होता है. 300 ग्राम का होता है हेल्दी ह्यूमन बॉडी का वेट हार्ट का 300 ग्राम तो ये क्लियर हो गया हार्ट साउंड लब डब बेसिकली हार्ट का साउंड धक धक नहीं नॉट दिस इज लब डब लब डब होता है साउंड हार्ट का साउंड लब डब ये भी याद रखेंगे लब डब हार्ट साउंड नेक्स्ट इज अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट रेंजेस फ्रॉम सिक्सटी टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट हार्ट रेट है 6200 बीट्स पर मिनट पर मिनट 6200 बेसिकली कितने बुक में 72 72 पर मिनट लिखता है ये सब एप्रोक्सिमेटली वैल्यूज हैं तो याद रखिएगा मतलब 6200 आप याद रखेंगे कि हार्ट रेट होता है तो इतना क्लियर हो गया नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द हार्ट्स एनाटॉमी यहाँ से मेन इम्पोर्टेंट शुरू होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिसिटी ये पांच चीजें से मिलकर बना है हमारा हार्ट वॉल्स चेम्बर्स वेल्स ब्लड वेसल्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्स के बारे में डिस्कस करते हैं हार्ट वॉल्स योर हार्ट वॉल्स आर द मसल्स डेट कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज एंड रिलैक्स टू सेंड ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी हार्ट वॉल्स क्या होता है हार्ट वॉल्स मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ठीक है और रिलैक्स करते हैं और ब्लड को क्या करते हैं सेंड करते हैं बॉडी ठीक है वो ये वॉल्स होते हैं जो क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं सिकुड़ते हैं और फैलते हैं अ लेयर ऑफ मस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द सेप्टम डिवाइड्स योर हार्ट वॉल्स इनटू द लेफ्ट एंड राइट साइड अब चार चेंबर होते हैं ठीक है 
तो पहले तो दो दो भागों में डिवाइड होता है हर्ट तो उसे डिवाइड करने वाले को हम क्या बोलते हैं सेप्टम सेप्टम के थ्रू क्या होता है दो भाग में डिवाइड होता है जिसे हम राइट और लेफ्ट साइड बोल सकते हैं तो सेप्टम क्या करता है सेपरेट करता है याद रखेंगे योर हार्ट वॉल हैव थ्री लेयर्स अब ये वॉल्स के पास तीन लेयर होता है फर्स्ट इज एंडोकार्डियम एंडोकार्डियम कहता है इनर वेल सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसे हम बोलते हैं एंडोकार्डियम माइकोकार्डियम मस्कुलर मिडिल लेयर मिडिल लेयर को बेसिकली बोल सकते हैं माइकोकार्डियम एपिकार्डियम प्रोटेक्टिव आउटर लेयर और आउटर लेयर को एपिकार्डियम तो याद रखेंगे एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाला लेयर माइकोकार्डियम मिडिल लेयर एपिकार्डियम सबसे आउटर लेयर ओके तो ये क्लियर हो गया द एपिकार्डियम इज वन लेयर ऑफ योर पेरिकार्डियम एपिकार्डियम जो है वो क्या है एक तरह का एक लेयर है पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम क्या है पेरिकार्डियम एक ऐसा मेमरेन है जिससे हर चारों तरफ से क्या है सराउंडेड है मतलब घिरा हुआ है ठीक है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ सकता है कि द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द हर्ट इज नोन एज तो आप लगाएंगे पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम से क्या होता है हर्ट सराउंडेड होता है तो वहीं यहाँ पर लिखा है कि एपिकार्डियम भी क्या है एक तरह का पेरिकार्डियम है द पेरिकार्डियम इज अ प्रोटेक्टिव सेक डेट कवर्स योर एंटायर हार्ट वो ठीक है एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो कि पूरा हार्ट को क्या करता है कवर करता है इट प्रोटेक्ट फ्लूड टू लिब्रिकेट योर हार्ट एंड कीप इट फ्रॉम ड्रिविंग रबिंग अगेंस्ट अदर ऑर्गन इसमें एक होता है पेरिकार्डियम फ्लूड पेरिकार्डियम के अंदर होता है पेरिकार्डियर फ्लूड जो क्या करता है हार्ट को लिब्रिकेट करता है और उसको रब होने से फ्रिक्शन ना होने से क्या करता है रोकता है ठीक है तो यहाँ पे क्लियर हो गया हार्ट वॉल्स नेक्स्ट देखते हैं हार्ट चैम्बर्स हार्ट चैम्बर्स योर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर्स हमारे हार्ट कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड हैं फोर चैम्बर्स यू हैव टू चैम्बर्स ऑन द टॉप एट्रियम प्लूरल एट्रिया एंड टू ऑन द बॉटम वेंट्रिकल ऑन ईच साइड ऑफ द हार्ट मतलब दो होते हैं एक एट्रियम ठीक है एक वेंट्रिकल फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे पहले हम राइट एट्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे राइट एट्रियम टू लार्ज वेंस डिलीवर ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू योर राइट एट्रियम मतलब दो दो वेंस क्या होते हैं ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं ब्लड यहाँ पे राइट एट्रियम में मतलब सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है राइट एट्रियम में आता है सुपीरियर वेना कब कैरी इज ब्लड फ्रॉम योर अपर बॉडी सुपीरियर वेना केव क्या करता है ब्लड को कैरी करता है अपर बॉडी से The inferior vena cap brings blood from the lower body. Inferior vena cap क्या करता है? Blood को lower body से लाता है. Then the right atrium pumps the blood to your right ventricle. और right atrium से blood कहाँ जाता है? Right ventricle में जाता है. तो ये clear हो गया right atrium. Next is right ventricle. The lower right chamber pumps the oxygen, poor blood to your lungs. Lungs through the pulmonary arteries. उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो वो लंग्स में जाता है किस लिए प्योर होने के लिए किसके थ्रू जाता है वो पलमोनरी आर्टरीज के थ्रू द लंग्स रिलोड ब्लड विथ ऑक्सीजन तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल क्लियर हो गया नेक्स्ट इज लेफ्ट आर्ट्रियम आफ्टर द लंग्स फील्ड ब्लड विथ ऑक्सीजन जब लंग्स में क्या होता है ब्लड में ऑक्सीजन फील्ड हो जाता है द पलमोनरी वेंस कैरी द ब्लड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम पलमोनरी वेंस के थ्रू ब्लड कहाँ आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है दिस अपर चैम्बर पम्प द ब्लड टू योर लेफ्ट वेंट्रिकल और जो ये अपर चैम्बर है ये क्या करता है ब्लड को पम्प करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम से कहा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल द लेफ्ट वेंट्रिकल इज स्लाइटली लार्जर देन द राइट द लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है बड़ा होता है राइट से इट पम्प ऑक्सीजन रिच ब्लड टू रेस्ट ऑफ योर बॉडी यहाँ पे बेसिकली जो ब्लड आता है वो पूरा प्योरीफाई होता है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ से क्या करता है लेफ्ट वेंट्रिकल ये बॉडी में पूरा सप्लाई कर देता है ब्लड तो यहाँ पे लास्टली फाइनली जो ब्लड आता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है प्योरीफाई होकर तो मैं मैकेनिज्म बताऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे याद होना ये जरूरी है सर्कुलेशन ब्लड का हार्ट आइए नेक्स्ट देखते हैं हार्ट वेल्ब्स हार्ट के वेल्ब्स 
योर हर्ट वेल्व आर लाइक डोर्स बिटवीन योर हर्ट चैम्बर्स मतलब चैम्बर्स के बीच में एक दरवाजा का काम करता है डोर्स ओके दे ओपन एंड क्लोज टू अलाउ ब्लड टू फ्लो थ्रू ये ओपन और क्लोज होता है जिससे ब्लड क्या हो सकता है फ्लो हो सकता है The anterior AV valves open between your upper and lower heart chambers. मतलब upper chamber और lower chambers को open और close कौन करता है एंट्रियो वेंट्रिकुलर वेल याद रख लीजिएगा ए वी जिसे बोलते हैं एंट्रियो वेंट्रिकुलर इसमें देखिए क्या क्या होता है ट्राइक स्पीड वेल्व माइट्रल वेल्व मतलब बाइक स्पीड एरोटिक वेल्व और परमोनरी वेल्व फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइक स्पीड वेल डोर बिटवीन और राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो डोर होगा जो वेल होगा उसे हम बोलेंगे ट्राइक स्पीड माइट्रल वेव या बाइक स्पीड डोर बिटवीन और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल होता है उसे हम बोलते हैं माइट्रल वेव सेमिलर एस एल वेव ओपन वेन ब्लड फ्लोज आउट ऑफ योर वेंट्रिकल दे इंक्लूड एरोटिक वेल एरोटिक वेल्व क्या होता है ओपन वेन ब्लड फ्लोज आउट ऑफ योर लेफ्ट वेंट्रिकल टू योर एरोटा एरोटिक वेल्व क्या है ये तब ओपन होता है जब ब्लड जो ब्लड फ्लो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में इसके थ्रू एरोटा की ओर तो इस वेल्व को हम एरोटिक वेल्व बोलते हैं पलमोनरी वेल्व ओपन वेन ब्लड फ्लो फ्लोज फ्रॉम योर राइट वेंट्रिकल टू योर पलमोनरी आर्टरी पलमोनरी वेल्व तभी ओपन होता है जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से ठीक है पलमोनरी एट्रीज की तरफ फ्लो करते हैं तो पलमोनरी वेल्व क्या होता है ओपन होता है तो यहाँ पे आपका हर्ट वेल्व क्लियर हो गया ट्राइक स्पीड बाइक स्पीड एरोटिक वेल्व और पलमोनरी वेल्व नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स योर हार्ट पम्प्स ब्लड थ्रू थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स मतलब जो हार्ट है ब्लड वेसल्स को तीन टाइप के हार्ट में मतलब हार्ट ब्लड को पम्प करता है किसके थ्रू इसमें तीन टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स मतलब क्या है ऐसे वेसल जिनमें ब्लड फ्लो हो ऐसे ट्यूब्स बोल दीजिए जिनमें ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो हो उसे बोलेंगे ब्लड वेसल तो ये थ्री टाइप के होते हैं अर्टरीज वेंस और कैपिलरीज तो आइए पढ़ते हैं अर्टरीज क्या होता है अर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू योर बॉडी टिश्यू अर्टरीज क्या करता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है कहाँ से हार्ट से बॉडी के टिश्यूज तक ओके The exception is your pulmonary arteries which go to your lungs. अब exception यही है कि pulmonary arteries का यहाँ हर्ट से lungs की तरफ ले जाता है। तो ये exception याद रखें। Veins, ये arteries clear हो गए। Veins carry oxygen poor blood back to your heart. ये क्या करता है? Oxygen poor blood को heart के back में carry करता है। Veins clear हो गए। Capillaries, capillaries are स्मॉल ब्लड वेसल्स वेयर योर बॉडी एक्सचेंज ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड मतलब जहाँ पे एटरीज और वेंस बेसिकली याद रखिए कैपलरीज होता क्या है जहाँ एटरीज और वेंस दोनों क्या हों कनेक्ट हो मतलब मिले मिक्स हों वहीं पे उसे बोलते हैं कैपलरीज लिखा है ना कैपलरीज आर स्मॉल ब्लड वेसल्स वेयर योर बॉडी एक्सचेंज ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड मतलब रिच और पुअर जहाँ ऑक्सीजन क्या हो एक्सचेंज हो मिले हो वहीं पर बोलते हैं उसी को हम कैपिलरीज तो यहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ये क्या है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा योर हार्ट कंडक्शन सिस्टम इज लाइक द इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ अ हाउस जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है वो हमारे हाउस के इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरह इट कंट्रोल रिदिंग एंड पेस ऑफ योर हार्ट बीट अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम क्या करता है ये रिदम को कंट्रोल करता है और हमारे हार्ट बीट को इट इंक्लूड्स इसमें देखिए दो चीजें होती हैं फर्स्ट इज साइनो एट्रियल एस एन ओड जिसे बोलते हैं इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन में ये फाउंडेशन में आता है बेसिकली है नहीं साइनो एट्रियल एस एन ओड ये क्या होता है सेंस द सिंगल डेट मेक योर हार्ट बीट साइनो एट्रियल नोड वह नोड होते हैं जो हार्ट को सिग्नल देते हैं ठीक है सिग्नल सेंड करते हैं वो बीट करें मतलब ऐसे नोड्स जो हार्ट की तरफ सिग्नल सेंड करें बीट होने के लिए उसे हम बोलेंगे साइनो एट्रियल नोड नेक्स्ट है यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकल ए वी नोड ये क्या है कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम योर हार्ट अपर चैम्बर टू इट्स लोअर वन मतलब ये कैसे नोड है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहाँ से कैरी करता है हार्ट के अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में 
कैरी करता है तो इसे बोलेंगे एंट्रियो वेंट्रिकुलर एवी नोड तो साइनो एंट्रियल नोड और एंट्रियो वेंट्रिकल नोड क्या है साइनो एंट्रियल नोड ऐसा नोड जो हार्ट की तरफ के सिग्नल सेंड करे बीट होने के लिए तो उसे साइनो एंट्रियल नोड बोलेंगे एंट्रियो वेंट्रिकल नोड मतलब ऐसा सिग्नल मतलब ऐसा नोड जो कि सिग्नल को कैरी करे कहाँ से अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर के हार्ट को तो उसे बोलेंगे हम एंट्रियो वेंट्रिकुलर एवी नोड तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका सब नेक्स्ट नेक्स्ट इज डाइस्टोले स्टोले एंड ब्लड प्रेशर देखिए ब्लड प्रेशर इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसके लिए डिटेल एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगा अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग होगा चलिए ब्लड प्रेशर तो डिस्कस नहीं होगा हार्ट के बारे में इसमें बेसिकली पूरा डिस्कस हम किए हैं ब्लड प्रेशर नेक्स्ट वीडियो में या अपकमिंग जो भी वीडियो होंगी उसमें आएगा अलग से तो ये डाइस्टोलिस स्टोलिस ये होता क्या है इच हार्ट बीट हैज टू पार्ट मतलब ये हार्ट बीट ही होते हैं मतलब इच हार्ट बीट हार्ट बीट के दो पार्ट होते हैं डाइस्टोले एंड सिस्टोले डाइस्टोले क्या होता है द वेंट्रिकल रिलैक्स एंड वे फिल विद ब्लड एज दिया कॉन्ट्रैक्ट एम्पटिंग ऑल ब्लड इन टू देंट्रिकल इज नोन एज डाइस्टोल मतलब डाइस्टोल ऐसा कंडीशन होता है जिसमें वेंट्रिकल क्या करता है रिलैक्स करता है और आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसे बोलते हैं डाइस्टोले सिस्टोले द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पम्प ब्लड आउट ऑफ द हर्ट एंड द आर्ट्रिया रिलैक्स फिलिंग विथ ब्लड अगेन मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो ब्लड पंप होता है हार्ट की तरफ वो होगा और जो आर्ट्रियम है वो रिलैक्स होगा ब्लड को फिर से फील करके तो सिस्टोले हो गए नेक्स्ट इज वेन अ पर्सन टेक्स देयर ब्लड प्रेशर द मशीन विल गिव अ हाई एंड अ लो नंबर ट्रस्ट ट्रस्टेड सोर्स मतलब जब भी पर्सन के बीपी चेक किए जाते हैं ब्लड प्रेशर तो मशीन दो वैल्यूज बताता है एक हाई और एक लो तो उसमें से कौन सा सिस्टोलिक प्रेशर है कौन सा डाइस्टोलिक प्रेशर है वो देखिए द हाई नंबर इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द लोअर नंबर इज द डाइस्टोलिक प्रेशर ये याद रखेंगे जो हाई नंबर होगा उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे और जो लो नंबर होगा उसे हम डाइस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर दिस शोज हाउ मच प्रेशर द ब्लड क्रिएट अगेंस्ट द आर्टरी वॉल ड्यूरिंग सिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर ये दिखाता है कि कितना प्रेशर आपका ब्लड का क्रिएट हुआ है आर्टरीज के अगेंस्ट में तो ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है डाइस्टोलिक प्रेशर दिस शोज हाउ मच प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग डाइस्टोले और डाइस्टोले के अगेंस्ट में कितना प्रेशर वो क्रिएट हुआ है वो दिखाता है डाइस्टोलिक आपका ओके देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डाइस्टोले जैसे नॉर्मल बीपी क्या होता है वन ट्वेंटी 120 by 80 होता है ना तो इसमें सिस्टोलिक कौन सा है सिस्टोलिक है आपका 120 ट्वेंटी सिस्टोलिक क्या है आपका 120 ट्वेंटी एटी क्या है डाइस्टोलिक ये याद रखेंगे यहाँ पर लिखा है ना कि द हाइयर एक सेकेंड द हाइयर नंबर इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द लोअर नंबर इज द डाइस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसमें 120 ट्वेंटी एटी में हाई कौन सा है 120 तो ये हो गया आपका सिस्टोलिक एंड डाइस्टोलिक क्या हो गया एटी तो वन ट्वेंटी वन एटी में याद रखेंगे कौन सिस्टोलिक है कौन डाइस्टोलिक uh, है ओके okay. उसके बाद आता है गैस एक्सचेंज एंड ब्लड ट्रेवल्स थ्रू द पलमोनरी एटरी टू द लंग्स मतलब जब पलमोनरी एटरीज के थ्रू ब्लड ट्रेवल करता है लंग्स की तरफ इट पासिस थ्रू ट्रेनिंग कैपिलरीज डेट कनेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द लंग्स एयर सेक कॉल्ड द एलवियोलाई जो जब पास होता है तो एक ट्रेनिंग कैपिलरीज कनेक्ट होते हैं लंग्स के एयर सेक जिसे हम बोलते हैं एलवियोलाई हम रेस्पिरेशन में पढ़े थे द बॉडी सेल्स नीड ऑक्सीजन टू फंक्शन मतलब बॉडी सेल्स को क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए वर्क करने के लिए एंड दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है द हर्ट इनेबल्स द बॉडी टू एलिमिनेट द अनवॉन्टेड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स इट्स द कैपरेज ऑफ द एलवियोलाइट ऑक्सीजन क्या करता है यहाँ पर हाईलाइट करते रहो ये टर्म ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लीव होता है मतलब बाहर निकलते हैं किसके थ्रू कैपिलरीज एलवियोलाई के कैपिलरीज के थ्रू ओके ये याद रखेंगे द कोरोनरी आर्टरीज ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं सरफेस पे वो क्या करते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं हार्ट के मसल्स की तो ये है गैस एक्सचेंज तो यहाँ पर क्लियर हो गया 
अब मैं आपका मैकेनिज्म ऑफ हर्ट हर्ट मैं बताता हूँ कैसे सर्कुलेशन होता है ब्लड का ओके हार्ट में मैं रफली ड्रॉ करूंगा वो हार्ट नहीं बनाऊंगा मैं कोई चैम्बर्स बना के आपको सिखाऊंगा देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे यहाँ पे तो बन नहीं पाएगा ऐसे फिर भी मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट सॉरी ऐसे याद रखते ये मान लीजिए कि ये हो गया ये हो गया आपका अपर चैम्बर ये हो गया लोअर चैम्बर अब इसमें भी डिवाइड करना है ऐसे ठीक है ये हो गया अब ये क्या है आपका राइट एट्रियम है ये हो गया आपका राइट एट्रियम आर ए लिख रहा हूं दिस इज योर राइट वेंट्रिकल ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल इतना क्लियर है चार चैम्बर्स हट के ये क्लियर है यहाँ पे आपका सुपीरियर बना के मैं ऐसे उसमें बना दे रहा हूँ और यहाँ पे आपका इंफीरियर बना के अब देखिए सबसे पहले ब्लड आपका आता है इसमें राइट एट्रियम में ध्यान से सुनिए ये सुनने वाली बात है याद हो जाएगा सबसे पहले ब्लड एंटर करता है हर्ट में राइट एट्रियम के थ्रू राइट एट्रियम के थ्रू एंटर करता है जो ब्लड वो क्या होता है डी ऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड होता है उस ब्लड में क्या होता है सीओ टू मिक्स होता है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो ब्लड इसमें आता है उसमें सीओ टू रहता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 रहता है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ब्लड हमारा आता है राइट एट्रियम में राइट एट्रियम में आने के बाद ब्लड कहाँ जाता है राइट वेंट्रिकल में यहाँ से आने के बाद ये जाता है राइट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल के पास राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड जाता है आपके यहाँ से एक ऐसा कुछ बना रहता है यहाँ पर होता है आपका पलमोनरी आर्टरीज एक सेकेंड में इसको कैंसिल करता हूँ अब राइट वेंट्रिकल के बाद से यहाँ पे और ऐसा गह रहा था ऐसे ठीक है बन नहीं पा रहा है यहाँ से जाता है समझिए बस याद रखने वाले ऐसे ये क्या है आपका ये आपका पलमोनरी आर्टरीज है पी ए मतलब पलमोनरी आर्टरीज अब राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड जाता है पलमोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में यहाँ पे है हमारा लंग्स ये है हमारा लंग्स ठीक है देखे समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा ये हमारे लंग्स इसमें आता है ब्लड ठीक है राइट एट्रिकल में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड आता है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड इम्प्योर होता है देन राइट वेंट्रिकल में आता है राइट वेंट्रिकल के बाद वो जाता है पलमोनरी एट्रिकल के थ्रू लंग्स में और उसके बाद लंग्स से एक और यहाँ पे वेसल्स होता है उसके बाद वो आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में ठीक है लेफ्ट आर्ट्रियम जिसे हम बोलते हैं पलमोनरी वेंस पलमोनरी वेंस पी वी पलमोनरी वेंस के थ्रू अब जो यहाँ पे लंग्स में जो ब्लड गया है पलमोनरी आर्टरीज के थ्रू ये प्यूरीफाई होने के लिए गया है मतलब जो सीओ टू था ब्लड में वो चेंज हो जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड बन जाता है अब यहाँ से प्योर ब्लड जाता है किसके थ्रू पलमोनरी एट्रीज के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में लेफ्ट आर्ट्रियम में जाने के बाद ब्लड आता है फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फाइनली जो ब्लड किस चैम्बर में आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ से बॉडी के हर एक पार्ट में फ्लो होता है ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पर मैकेनिज्म 
क्लियर हो गया होगा आपका देखिए कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड आते हैं हमारे राइट एट्रियम में जो कि क्या होता है डी ऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड होता है राइट एट्रियम के आने के बाद ब्लड राइट वेंटिकल में आता है राइट वेंटिकल के आने के बाद एक पलमोनरी एट्रीज के थ्रू लंग्स में जाता है लंग्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजनेटेड में चेंज होता है मतलब इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में चेंज होता है और लंग्स के थ्रू एक वेसल्स होता है पलमोनरी वेन पलमोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पे ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद पूरे बॉडी में पास होने लगता ब्लड ओके तो ये है मैकेनिज्म हार्ट का कैसे फ्लो होता है हार्ट में ब्लड ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे थिक लेयर कौन सा होगा तो सबसे थिक लेयर अच्छा ये बताइए लेफ्ट राइट वेंट्रिकल सारे बॉडी के पार्ट्स में क्या करता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है ना तो यहाँ पे जो इसका जो वॉल्स होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के जो वॉल्स होते हैं ये क्या होते हैं बहुत थिक मोटे होते हैं ठीक है क्योंकि इसमें प्रेशर लगता है जैसे ही ये ब्लड को पास करेगा अदर पार्ट्स में बॉडी के तो हो सके वो फट भी सकते हैं इसलिए ये क्या होता है ठीक होता है तो सबसे ठीक जो वॉल होता है लेफ्ट वेंटिकल का होता है तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्लियर हो गया लास्ट टॉपिक आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज हार्ट टेस्ट हार्ट का टेस्ट कैसे होता है एन ई सी जी रीड्स योर हार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ई सी जी एक ये डिवाइस होता है ओके ई सी जी जिससे हम हार्ट के फंक्शन या हार्ट के बीट सब चेक कर सकते हैं ई सी जी से इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ याद कर लीजिए ई सी जी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका हम यूज करते हैं हार्ट को रीड करने के लिए ठीक है एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को चेक करता है इट शोज हाउ वेल योर हार्ट इज बीटिंग ये बताता है कि आपका जो हार्ट बीट है कितना अच्छे से वर्क कर रहा है स्मॉल स्टिकी डॉट्स एंड वायर लीड्स आर पुट ऑन योर चेस्ट मतलब एक स्टिकी डॉट्स होते हैं ठीक है आप लोग शायद नहीं देखे होंगे एक स्टिकी डॉट्स होते हैं उसे चेस्ट पे लगाया जाता है ठीक है आर्म्स पे लगाया जाता है और लेग्स पे लगाया जाता है दिस लीड्स आर अटैच टू एन ई मशीन जो कि वो जो स्टिकी डॉट्स होते हैं उसमें वायर लगे होते हैं और वायर आके ई में कनेक्ट होते हैं The leads are attached to an ECG machine, which record the electrical impulses and print them out on a paper. और वहीं जो sticky dots आपके body पे लगाए जाते हैं अलग-अलग parts पे, वो क्या करता है? वो read करता है आपके electrical impulses को और एक paper पे क्या करता है? वो print करता है. तो ये ऐसे ECG work करता है. ठीक है? तो heart test ECG कैसे work करता है? ये समझ में आएगा. Sticky dots लगाए जाते हैं. 10 to 12 हिस्ट्री की डॉट्स में भी शायद लगाए जाते हैं बॉडी पे और वो क्या करता है वो रीड करता है सारे इंपल्सेस को और वो शो करता है हमारे इस डिवाइस पे यही है इसी देखिए डायग्राम में ये सब वेब की तरह हो रहा है मतलब हर्ट के इंपल्सेस या रीड सब ठीक है यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एक सौ बारह संतानवे ये सब क्या है हर्ट रेट है अब इसमें भी दो टाइप के आते थे इसीलिए एक आता है मॉनिटर और एक आता है रेडियो पहले रेडियो इसी का यूज किया जाता है अब मॉनिटर मतलब डिजिटल यूज किया जाता है ठीक है तो इसी जी का ये देख लीजिए इसी टाइप का होता है तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपके सारे टॉपिक्स में भी आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से टिल देन गुड बाय टेक केयर